আমাদের অনন্য স্টোরি সকল প্রকার পার্ট গল্প দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন অন করে দিন মেঘাচ্ছন্ন আকাশে কালো মেঘের ভেলা ফসলের আগে থেকে থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে এখন যদিও বৃষ্টি নেই তবে আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন এরহা সেই কাক ডাকা ভরে ঘুম থেকে উঠে সব কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে আজ সে জবের জন্য তিন অফিসে ইন্টারভিউ দেবে সকাল টাইমে নৌসভা বেশ বেলা করে ঘুম থেকে উঠে সেই সুযোগে সব কাজ করে নিচ্ছে রান্না শেষ করে লম্বা একটা শাওয়ার নিল পরনে রয়েল ব্লু আর গোল্ডেন কালারের মিশ্রণে একটা হালকা কাজে কটন থ্রি পিস ও বাড়ি থেকে আসার সময় রবিনের দেওয়া কিছু নিয়ে আসেনি আয়নায় দাঁড়িয়ে নিজেকে পর্যবেক্ষণ করছে ঠিক তখন মনে হলো জীবনটা এমন না হলেও পারত একটা ছোট জীবন তার মধ্যে এত ট্রেসিটি চোখের কার্নিশে জমে থাকা জলগুলো পড়িয়ে পড়ার আগেই মুছে দিল যেই নিজেকে বলছে আমি কাঁদবো না আমি তো নিজেকে মুক্ত করেছি একটা অসুস্থ সম্পর্ক থেকে আমার মেয়ে আর আমি আমাদের একটা পৃথিবী করব। দ্রুত রেডি হয়ে নাস্তা করে মেয়েকে খাইয়ে নিজের মায়ের কাছে রেখে যাচ্ছে ভেতর থেকে দলা পাকিয়ে আসা কান্নাগুলো বারংবার সংযত করছে জন্মের পর থেকে মেয়েটাকে এক সেকেন্ডের জন্য চোখের আড়াল হতে দিইনি এখন থেকে হয়তো রোজ মেয়েটাকে রেখে যেতে হবে নওসবার কপালে চুমু দিয়ে বের হয়ে গেল একটা রিক্সা ডেকে তাতে উঠে বসলো পার্স থেকে টিস্যু বের করে চোখের কোণে জমে থাকা জলটুকু মুছে নিল রিক্সা চলছে আপন গতিতে এই জবটা जीवन कख पथे एने दाड़ कर कखो भेवेल तरह स्वप्न संसार ऐड़े भाव सिरियल दाड़ाते जबर जीवन एक प्रहेलिकार नाम तरह अध्याय की हटात हटात नतून नतून प्रहेलिकाय जड़िए पड़ी अनेक अपेक्षार पर इंटरभ्यू हल क्यु एखने विवाहित लेना इरहा लजिकर आगामाथा बुझल ना अच्छा इटा कैम रुल्स भंग हृदय बैरिए पड़ल और एक इंटरभ्यू दीते टाइम दोपुर बारोटा एर पर विल तीनटे गंतव्य पहुंचे अपेक्षा आंतु एखने हलोना একে একে সব ইন্টারভিউ দিয়ে ক্লান্ত পথিকের মতো বাসার পথ ধরল লোকাল বাসে মানুষের ভিড় আর অসহনীয় গরম পেটের ক্ষুধা মনের যন্ত্রণা অথচ এত মানুষের মধ্যে কেউ তা জানে না মানুষের খোলস এত শক্ত উপর থেকে দেখে ভিতরটা বোঝাই যাচ্ছে না বাস থেকে নেমে কিছু পথ হেঁটে রিক্সা নেওয়ার চিন্তা করল ইরহা মনের মতো শত চিন্তা নিয়ে হাঁটছে হঠাৎ চোখ পড়ল রাস্তার পাশে বেঞ্চে এক মহিলা বসে কাঁদছে ব্যস্ত রাস্তা মানুষ আসছে যাচ্ছে অথচ কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না ঢাকা শহরের মানুষদের মন কি সত্যি ইট পাথরের মতো শক্ত থাকে সবাই কেমন নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত কেউ মরে গেলেও ফিরে তাকায় না ইরহা মহিলাটার পাশে যেয়ে বসল দিন গড়িয়ে তখন সন্ধ্যা নামছে ইরহা নরম স্বরে জিজ্ঞেস করল বোন আপনার কি হয়েছে কি হবে বলুন কি হওয়ার আছে বিয়ে হয়েছে তিন বছর পান থেকে সুন খসলে গায়ে হাত মনে হয় আমি মানুষ না মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে আমি এক ভাইয়ের আয়ে সংসার চলে তাই মুখ পুজে সহ্য করি যখন আমার স্বামী আমাকে প্রচণ্ড আঘাত করে তারপর বাবাকে নয়তো মাকে কল করে কথা বলি কান্না গিলে তাদের কণ্ঠ শুনে নিজেকে সান্ত্বনা দেয় ভাবি এদের জন্য হলেও মানিয়ে নিতে হবে জানি না পো মাঝে মাঝে মনে হয় আমি কালো হয়েছি সেটাই ভালো আচ্ছা যদি ফর্সা হতাম তাহলে শরীরের আঘাতের এই চিহ্নগুলো করে লুকাতাম নিজের হাতে রান্না করে খাইয়ে তার শক্তি জোগায় আর সেই শক্তি দিয়েই সে আমাকে আঘাত করে আচ্ছা আঘাত করার সময় কি আমার অসহায় মুখটা তার দেখে মায়া হয় না বউ নাকি ভালোবাসার জিনিস তাহলে তার শরীরে কি করে আঘাত করে রাগ করে সেই দুপুরে বাসা থেকে বের হয়েছি ভাবছি স্বামী নামক মানুষটা আসবে কিন্তু সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নামছে সে আসলো না বাবার বাড়িতে যাব সে উপায়ও নেই ইরহা নিজেকে সামলে নিয়ে বলে এখন রাত নামছে একটা মেয়ের জন্য রাত হলো জঙ্গল আর মানুষগুলো পশু সুযোগ পেলেই খাবলে খাবে তাই বাসায় চলে যান আর হ্যাঁ প্রতিবাদ করুন তারপরেও যদি না সুদ্রে দেয় তাহলে তাকে ছেড়ে দিন জীবন একটাই কারোর পায়ের তলে পিষে মরার চেয়ে মাথা উঁচু করে একদিন বাঁচলেও শান্তি ধন্যবাদ তোমাকে বোন এটাই শেষ ভরসা তবে আসল কথা হলো রূপার টাকা ছাড়া মেয়ে হয়ে জন্মানো হয়তো সবচেয়ে বড় অন্যায় নাগো বোন ভুল বললে রূপ বাবার নাম ভাইয়ের টাকা কোনো কিছুই 
কারণ না কারণ হলো কিছু মানুষ আর তাদের হায় না মনোভাব আচ্ছা বোন উঠে পড়ো রাত হওয়ার আগেই ফিরে যাও আমাকেও যেতে হবে আমার ছয় মাসের বাচ্চাটাকে রেখে এসছি বাসায় দুজনেই উঠে হাঁটা শুরু করলো রাস্তাটা ভিন্ন কিন্তু উদ্দেশ্য এক নতুন করে বাঁচা বাসায় ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা সাতটা ছাড়িয়েছে সারা দিনে না খাওয়া ক্লান্ত শরীরটা নিয়ে কোনো মতে ঘরে ঢুকতেই চোখে পড়ল নৌসবাকে কোলে নিয়ে বসে আছে রবিন তার পাশেই শেফালি বেগম ইরহা ঘরে ঢুকে এক প্রকার ছিনিয়ে নিল রবিনের কোল থেকে নৌসবাকে ঝাঁঝানো কণ্ঠে পড়ল মা এনারা কারা আর এখানে কেন এসছে কান খুলে শুনে রাখো এদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই বলেই নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ায় শেফালি বেগম সামনে চেয়ে দাঁড়িয়ে বলে মা আমরা নিজেদের বল বুঝতে পেরেছি প্লিজ ফিরে চলো তোমাকে রাজরানী করে রাখবো আমার নাতনিকে আর তোমাকে ছাড়া আমার বাসাটা কেমন মরুভূমি আপনি হয়তো ইসলামী বিধান সম্পর্কে অবগত না তাই এসব বলছেন যেদিন আপনার ছেলে আমাকে ডিভোর্স দিয়েছে সেদিন থেকে আমার জন্য আপনার ছেলে বাহিরের পুরুষ আর যেখানে আপনার ছেলের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই সেখানে আপনি অপরিচিত এসছেন চা নাস্তা করুন চলে যান ইরহা এভাবে এভাবে ফিরিয়ে দেবে আমাকে রবিনের রসানো কথা শুনে ইরহার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল লাবিবার কোলে নৌসবাকে দিয়ে পাঠি দিল তারপর হাততালি দিয়ে বলল বাহ মিস্টার রবিন আপনি তো দারুণ অভিনয় করতে পারেন তবে এসব অভিনয়ে আপনার এক্স ওয়াইফ ইরহা কোলে যেত কিন্তু আপনার সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে সে নৌসবার মা আর সে কোনো সস্তা অভিনয়ে গলে না ভদ্রভাবে এখান থেকে চলে না গেলে অপমান করে বের করে দেব এবার আপনারা ঠিক করুন কোনটা চান হ্যাঁ তো দেমাক ভালো না আর নাম রবিন ভুল করেছে তাতে কি ও তো নিজের ভুল স্বীকার করে নত হয়ে তোমাকে নিতেও এসেছে নিশাত বলল কথাগুলো ভাবি তোমার হাজবেন্ড আর একটা বিয়ে করে তোমাকে ডিভোর্স দেওয়ার কিছুদিন পর আবার তোমাকে হানতে গেলে তুমি কি করতে একদম বাজে বকবে না ইরহা তোমার ভাই কখনো এরকম করবে না এসব অলক্ষণের কথা মুখেও আনবা না তাহলে মেয়ে হয়ে কিভাবে তুমি আমাকে এমন একটা কথা বলো যে জায়গায় নিজেকে কল্পনা করতে পারছো না সেই জায়গায় আমি দাঁড়িয়ে আছি এখন ভুল বুঝতে পেরে কি হবে ধরো তুমি আমাকে হত্যা করলে এরপর মনে হলো তুমি ভুল করেছো তখন কি আমাকে আবার জীবিত করতে পারবে তালাক মানে বিয়েকে হত্যা করা আর মৃত মানেই শেষ তার শুরু করার কোনো রাস্তা নেই হাতে থাকা কলমটা দিয়ে পত্রিকার জব অফার গুলো মার্ক করতে ব্যস্ত ইরহা কোনো মতে একটা জব পেলে হয় এমন সময় নৌসবার কান্নার আওয়াজ কানে আসলো ইরহা নৌসবাকে কোলে নিয়ে শান্ত করে বসার রুমে আসলো ফরিদা বেগম বললেন খাবার খেয়ে নে সারাদিন ধরে মনে হয় কিছু মুখে তুলিস নি মা লাবু কই পড়তে বসছে তুমি খাবার রেডি করো আমি লাবুকে নিয়ে আসছি বইয়ের মধ্যে মোবাইল রেখে চ্যাটিং করতে করতে ব্যস্ত লাবিবা মনোযোগ এত গভীর কেউ পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে সে খবর নেই ইরহা শান্ত স্বরে বলল কি রে এসব কতদিন ধরে চলছে ছেলেটা কি হঠাৎ ইরহার কথা শুনে লাবিবা হকচুকিয়ে যায় আমতা আমতা করে বলে কই আপু কি চলছে লাবু মিথ্যে বলবি না সত্যিটা কি বল কলেজ ফ্রেন্ড আচ্ছা বাবু আই লাভ ইউ বলে এই নিয়ম তো জানা ছিল না মজা করে বলছি তুমি সিরিয়াস কেন হচ্ছ তা এমন মজা কবে থেকে করছিস ফরিদা বেগম বলে কি রে তোরা দুই বোনে কি এত কথা বলিস সারা রাত পড়ে আছে আগে খেয়ে তারপর গল্প করিস খাবার টেবিলে সবাই খাবার খেতে ব্যস্ত রাবিবা ব্যস্ত কি মিথ্যে বলে কাটানো চাই কথাটা সেটা ভেবে লোবুর প্রেমিক রাতুল ফার্সিটির প্রথম বর্ষের স্টুডেন্ট ছয় মাস ধরে তাদের প্রেমের সম্পর্ক কিন্তু রাতুল এখনই সবাইকে ব্যাপারটা জানাতে মানা করেছে ইরহা আর চোখে কয়েকবার লাবিবার দিকে তাকালো খাবার শেষ যে যার রুমে দাদির নিজের শরীরটা বেদে এলিয়ে দিয়ে কপালে হাত রেখে চোখ বন্ধ করে কিছু ভাবছে নিশাত নাদিমের কাছে বসে নিজের হাতে নাদিমের মাথায় রাখল নাদিমের চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল আজ তোমাকে বেশ ক্লান্ত লাগছে হম কাজের চাপ বেশি ইদা নেই তুমি কি কিছু বলবে নিশি আমি একটু বাবার বাড়িতে যাব দু তিন দিনের জন্য আচ্ছা এক্সট্রা আদর করার এই কাহিনী এবার বুঝতে পারলাম বেশ তো আমি তোমাকে বাড়িতে দিয়ে আসবো আগামীকাল অফিস থেকে একটু আগে বের হব শোনো না আগে শুনবা তো আমার কথা বলো তোমার কথা না শুনলে কার কথা শুনবো আমার কিছু টাকা লাগবে যত টাকা লাগে মায়ের কাছ থেকে নিয়ে নাও 
নিশাতের হাত থেমে বলল আমি জানতাম তুমি এই কথাই বলবা দুই বছর ধরে বিয়ে হয়েছে তুমি কখনো মাস শেষের টাকা আমার হাতে না দিয়ে মায়ের হাতে তুলে দাও কেন আমি কি তোমার কেউ না বান্ধবীরা বলে আমাদের হাজবেন্ডরা এক এক পয়সার হিসাব দেয় আমাকে মাস শেষের স্যালারিটা তাদের হাতে তুলে দেয় তোমাকে বিয়ে করাই ভুল হয়েছে মায়ের আচলের তলের ছেলেরা বউ প্রেমী হতে পারে না তোমাকে কি আমি ভালোবাসি না তোমার কোনো ইচ্ছে কি আমি অপর্ণ রাখি শুধু এসব ভালোবাসায় কাজ হয় না থাক বাদ দাও থাক বাদ দাও আমার কোনো কথার মূল্য তোমার কাছে আছে নাকি অবশ্যই আছে এই পুরো পৃথিবীতে তিনজন নারীর কথার দাম আমার কাছে সবচেয়ে বেশি বউ আর মা বোন এখনো না তা কেন হবে তবে এই তিনজন নারী আমার কাছে দামি তুমি স্ত্রী হিসাবে আমার প্রিয়তমা আমার বোনেরা আমার কাছে প্রিন্সেস আমার মা আমার জান্নাত আর ভবিষ্যতে আমার মেয়ে হলে সে হবে রহমত নিশাত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে আচ্ছা বাদ দাও আমার ঘুম আসছে আমি ঘুমাবো দাদিম নিশাতের অভিমান বুঝতে পেরে নিশাতের হাত ধরে নিজের একদম কাছে বসিয়ে বলে নিশাত আমি তোমাকে ভালোবাসি মা বোনের ভালোবাসা ভিন্ন আর তোমার ভালোবাসা ভিন্ন তুমি ছাড়া কিন্তু আমি অপন্ন অর্ধনঙ্গী মানে তো বোঝো তাহলে কেন অভিমান করো আমার মনে হয় তুমি আমার চেয়ে তোমার বোন আর মাকে বেশি ভালোবাসো তা কেন হতে যাবে বউয়ের ভালোবাসা ভিন্ন আর সেদিক থেকে তোমাকে আমি পরিপূর্ণ ভালোবাসি রাগি বউ যদি কখনো মা বোন বউয়ের মধ্যে থেকে কাউকে বাদ দিতে হয় তখন কাকে বাদ দিবে কখন এমন পরিস্থিতি আসতেই দেব না আমার জীবনে তোমাদের সবাইকেই চাই আমি বেঁচে থাকতে তোমাদের কাউকে ছাড়ব না নিজের সবটুকু দিয়ে আগলে রাখব এরহা ঘুমাইনি এখনো রাত গভীর চারপাশে নিরাপত্তা ভেদ করে কিছু আওয়াজ কানে আসছে বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে দৌড় আকাশে মিটি মিটি করে চলতে থাকা তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে চাঁদটা বিপরীত পাশে নয়তো দৃষ্টি চাঁদের পানে থাকত দক্ষের রাত দীর্ঘ হয় এটা ইরহা শুনেছিল কিন্তু সত্যি যে দীর্ঘ হয় সেটা টের পাচ্ছে এখন ইরহা তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে বলে যারা রাতটাকে ঘুমিয়ে কাটাতে পারে তাদের চেয়ে সুখী মানুষ হয়তো পৃথিবীতে নেই আর যারা তোদের মতো মিঠি মিঠি চলতে থাকে ভিতরে থাকা ক্ষতের কারণে তারা জানে রাত কত বড় অভিশাপ তাদের জন্য ঘুম না আসার রাত জানে দুঃখগুলো কতটা গভীর জীবন মনে হয় দুঃখগুলোর হিসেব রেখে আবার তা দ্বিগুণ করে ফিরিয়ে দেয় যে আমাকে ভালোবেসে পাগলের মতো চাইল তারে দুঃখ দিয়া এত সুখের ঘর বানাইলাম তাও ঠুকনো ঝড়ে ভেঙে গেল আচ্ছা কি স্বাদ এই বিষাদের কেবার রং এই কষ্টের না দেখা যায় না শোয়া যায় তবু হৃদয় পুড়ে যায় রবিনার লামার মধ্যে তুমুল ঝগড়াঝাটি শুরু হয়েছে সাথে অকত্য ভাষায় গালিত আছে শেফালি বেগম থামাতে না পেরে ড্রয়িং রুমে এসে একটা চেয়ারে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন কি করবেন কাকে ডাকবেন ঢাকা শহরে যে যার ফ্ল্যাটে নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত হঠাৎ সিঁড়িতে দেখা হলে কুশল বিনিময় এতটুকুই নয়তো এক ফ্ল্যাটে খুন হলেও অপর ফ্ল্যাটের মানুষ টেরও পায় না শুধুমাত্র দেওয়ালের পার্থক্যে তাদের দূরত্ব শত মাইলের চেয়ে বেশি এই রাতে কাকে ডেকে আনবেন কিন্তু কাউকে একটা তো খবর দিয়ে আনতেই হবে নয়তো খারাপ কিছু যদি হয়ে যায় নিজের হাতে থাকা মুঠো ফোন থেকে সজল লেখা নাম্বারে কল করল তিনবার ক্রিং হয়ে কেটে যাওয়ার পর ওপাস থেকে রিসিভ হলো শেফানি বেগম ভূমিকা ছাড়াই বললেন বাবা তুমি একটু তাড়াতাড়ি আমাদের বাসায় আসো কি হয়েছে আন্টি বাবা তুমি আসো আসলে দেখতে পারবা আসো একটু কষ্ট করে সচল পাশের বিল্ডিংয়ে থাকে শার্ট পরে দ্রুত বের হয়ে আসলো এসে দেখে রবিন লামাকে প্রচুর আঘাত করেছে লামার নখের আছরে রবিনেরও বেশ ক্ষত হয়েছে এদেরকে ছাড়িয়ে দিতেই লামা নিজের পার্স নিয়ে বের হয়ে যায় যাওয়ার সময় চিৎকার করে বলে তোরে যদি আমি জেলের ভাত না খাওয়াইতে পারি আমার নাম উল্লাম থানা তোর এত বড় সাহস তুই আমার গায়ে হাত তুলিস সচল এগিয়ে এসে বলে ভাবি মাথা ঠান্ডা করে সংসারে এমন টুকটাক ঝামেলা হয় আবার ঠিক হয়ে যাবে গেটের ভিতরে এসে দরজা বন্ধ করে কথা বলি মানুষ শুনলে কি বলবে বাড়ির মালিকের এমন করলে ভাড়াটিয়াটা কি করবে তাছাড়া আপনার সম্মানটা কোথায় নামবে সম্মান শরীরে আঘাত বললে আর সম্মানের কথা মনে থাকে ওরে আমি ওদের শেখা দিয়ে ছাড়ব লামা একটা অকথ্য ভাষায় গালি দিয়ে বলে পীড়িত করার সময় মনে ছিল না তখন ছিলাম আমি মধুর চাক আর এখন মধু পোকা কথাগুলো গলা ছেড়ে বলছে শেফালি বেগম লামার হাত ধরে বলে 
মা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝামেলা হয়েছে সেটা নিজেরা বসে মিটিয়ে নাও এভাবে সংসারের কথা বাইরে নিও না লামা কিছু বলবে তার আগে রবিন বলে আমি আর ওর সাথে একদিনও সংসার করব না সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে ইরহা লাবিবাকে ডেকে তুলল লাবিবা ফ্রেশ হয়ে পড়তে বসবে ইরহা বলে তুই আমার সাথে একটু ছাদে চল ধুর এত সকালে ছাদে কেন আসতে বলেছি আয় এত কথার কি আছে দুই বোন মিলে ছাদে আসলো ইরহাদের বাড়িটা তিন তলা বিশিষ্ট যদিও পাঁচ তলা ফাউন্ডেশন দেওয়া কিন্তু ইরহার বাবার মৃত্যুর পর কাজ বন্ধ ছাদে কোনো গাছ নেই গাছের ড্রাম বা টবগুলোতে ঘাস হয়ে গেছে ইরহা বলে জানিস লাবু আমি এখানে ছোট্ট একটা বাগান করেছিলাম আমি যখন পরিচর্যা করতে পারতাম না তখন বাবা পরিচর্যা করত বিকেলে ফ্ল্যাক্সের চা ভরে কাপ নিয়ে বাবা মেয়ে মিলে চলে আসতাম ছাদে মাও আমাদের ডাকতে এসে আমাদের আড্ডায় যুক্ত হয়ে যেত বাবাকে নিজের বন্ধু ভাবতাম আমার ভার্সিটির ফাইনাল স্টুডেন্ট ছিল বাবার বন্ধুর ছেলে আহনফ বাবা পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল আহনফ ভাইয়ার সাথে ভার্সিটিতে গেলে রেগুলার তার সাথে দেখা হতো উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণের পুরুষ অন্য কারোর কাছে কেমন লাগতো জানানি তবে আমি ধীরে ধীরে তার প্রতি মুগ্ধ হয়ে যাই ভাইয়াদের বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের ঠিক আগের দিন ভাইয়া আমাকে প্রপোজ করে নিজের পছন্দের মানুষটা আমাকে পছন্দ করে মানা করিনি তার প্রপোজ রাজি হয়ে যায় নতুন প্রেম তাও পছন্দের মানুষ জীবনটা সদ্য ফোটা গোলাপের মতো মনে হচ্ছিল অথবা শত ডানার প্রজাপতি যার মনের রঙের মেলা সে উড়ে বেড়াচ্ছে মনের রঙে কি যে ছিল সে সময়টা আর আহনাফ ভাইয়ার মতো মানুষ হয় না সে এত ভালো ছিল তবে উঠতে উঠতে ভুলে বসেছিলাম আমার কনজারভেটিভ পরিবারের মেয়ে এখানে প্রেম ভালোবাসা এসব ঠুকলো সবার আগে আমি বাবাকে বলি সেদিন বাবা বলেছিল তোমাকে একটা কথা বলি হয়তো আমরা নয়তো তোমার দুদিনের ভালোবাসা তোমার যা খুশি বাবা মা ভাই সবাই আমার উপর রেগে থাকতো নিজেকে তখন গুটিয়ে নিয়েছিলাম নিজের মধ্যে ওর সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছিলাম ধীরে ধীরে নিজের কষ্টকে চাপা দিয়ে বাবার কথা মেনে নিয়েছিলাম জানিস পৃথিবীতে সবচেয়ে কষ্ট হলো নিজের ভালোবাসার মানুষকে ভালোবাসি না এই কথাটা বলা আমি যখন আনা ভাইকে বলেছিলাম এরকম ভালোবাসা হয়েই থাকে সময়ের সাথে সেসব শেষ হয়ে মানুষ আবার নতুন প্রেমে পড়ে নতুন ভাবে ভালোবাসে সে মৃদু হেসে বলেছিল আমি বলবো না ইরহা তুমি ভালো থেকো কারণ আমার ভালো থাকা কেড়ে নিয়ে তুমি কি ভালো থাকতে পারবে আবার চাইবো না তুমি খারাপ থাকো যাকে ভালোবাসি সে খারাপ আছে এটাও মানতে পারবো না তবে আমি চাই মাঝে মাঝে আমার কথা তোমার মনে পড়ুক তুমি দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে নীরবে দুপোটা অস্ত্র ফেলে বলো হয়তো তুমি থাকলে জীবনটা অন্যরকম হতো তোমার মতো কেউ আমাকে ভালোবাসবে না তুমি তাকে ছাড়লে কেন আপু বিয়ে করে নিতে কয়েক বছর পর বাবা মা মেনে নিতই জীবনকে এত সোজা ধর আমি পালিয়ে বিয়ে করে নিলাম সমাজ আর সমাজের মানুষ আমার বাবাকে কতটা অসম্মানিত করত যে মেয়েকে জন্ম দেওয়ার পর থেকে আঠেরো বছর এত ভালোবাসা আদর স্নেহ দিয়ে বড় করলো তার বিনিময়ে তার আদরের মেয়েটা তাকে সমাজের কাছে লাঞ্ছিত আর অপমানিত করে চলে যেত শোন টাকা হারালে টাকা আবার ইনকাম করা যায় কিন্তু সম্মান হারালে আর তা ফিরে পাওয়া যায় না তোকে এত কথা বলছি তার কারণ আমি চাই না এই বয়সে তুই ভুল করিস আমি প্রেম করেছি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার কত পরে তখন আমি ম্যাচিওর আর তুই সবে ইন্টারে উঠলি এই বয়স আবেগের তাই নিজেকে সুধরে নে বনু আমি রাতুলকে ভালোবাসি কঠিন কথা বলি তোকে লাবু মেয়েদের জীবন হলো কচু পাতার পানির মতো মানে বুঝেছিস খুব ঠুকনো খুব সহজে তাদেরকে আঘাত করা যায় খুব সহজে তাদেরকে বদনাম করা যায় তাই আমাদের পা ফেলতে হয় ভেবে চিনতে একটা ভুল কদম মুহূর্তে আমাদের চরিত্রের দাগ লেপটে দিয়ে যায় সবাই বলে মেয়েরা স্বার্থপর আসলেই স্বার্থপর যখন নিজের ভালোবাসা আর পরিবারের সম্মানের মধ্যে থেকে একটা বেছে নিতে হয় তখন বাবা মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে অনেক মেয়েই নিজের ভালোবাসাকে কবর দিয়ে দেয় আমাদের জীবন হলো গন্তব্যহীন মুসাফিরের মতো যে বাড়িতে বড় হই সেটাও আমাদের হয় না আবার যে বাড়ির জন্য জীবন শেষ করি সেটাও আমাদের হয় না আমাদের ঠোঁটের কোণে হাসির আড়ালে আমরা কত না বলা কথা আর দুঃখকে আড়াল করে রাখি তা হয়তো সৃষ্টিকর্তা আর আমরা ছাড়া কেউ জানে না আমরা সত্যি স্বার্থপর ভালোবাসাকে বেছে নিলে পরিবারের কাছে পরিবার বেছে নিলে ভালোবাসার কাছে তুই এখনো ছোট কিন্তু অবুঝ না ইরহার নিচে চলে আসলো আহনাফের কথা মনে পড়লে বুকটা ভারী হয়ে আসে 
জীবন কত অদ্ভুত ভাবে রং বদলায় কখনো ধূসর রাঙা মেঘ তো কখনো রং ধনুর সাত রঙে রঙিন জেলখানার চোদ্দ শিকের ভিতর বন্দি রবিন লামা শেষ পর্যন্ত এই কাজটা করেই ছেড়েছে সেফালি বেগম রুবি কল করলো রুবি ঠান্ডা গলায় বলল আমি আসছি দেখি কি করা যাই এসব তো হওয়ারই ছিল সেফালি বেগম কল কেটে দিয়ে লামাকে বলল আমার ছেলেকে ছাড়িয়ে আনো তুমি যেভাবে চাও সব কিছু সেভাবেই হবে এখন বলে লাভ নেই আপনার ছেলে যখন আমার গায়ে হাত তুললেছিল তখন তো আরাম করে বসেছিলেন একবারও তো নিজের ছেলেকে বাধা দেননি আপনার নামেও কেস করা দরকার ছিল তুমি কি সংসার করার জন্য বিয়ে করনি সংসারের নামে অত্যাচার আমার সাথে চলবে না আমাকে বিয়ে করে আবার ছেড়ে দেওয়া বইয়ের পা ধরে তাকে ফিরে আনতে যাওয়া আমি বানের চলে ভেসে এসেছি আর আমি ওই বইয়ের মতো না যা বলবেন যে মুখ বুঝে সহ্য করে নেব সহ্য করতে হবে না তুমি যা বলবে তাই হবে তবু আমার ছেলেটাকে বের করে আনো আপনার ছেলে আগে ক্ষমা চাইবে নিজের ভুল স্বীকার করবে আমার কাছে নত হবে তারপরে ভেবে দেখব নারী নির্যাতনের মামলা এত সহজে আপনার ছেলেকে ছাড়া পাবে না রবিন আরো কিছু আসামিদের সাথে বসে আছে নিজেকে আজ বড্ড অসহায় মনে হচ্ছে তার টাকা তার সম্মান রক্ষা করতে পারল না একটা সুস্থ জীবনকে নিজের হাতে অসুস্থ করল এখান থেকে বের হলেও সম্মান তো আর ফিরে আসবে না পত্রিকার হেডলাইন হবে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রবিন হাসানের বিরুদ্ধে তার ওয়াইফ নারী নির্যাতন মামলা করেছে সবাই দেখবে তার শত্রুরা মজা নেবে হাসির পাত্র হবে সবার কাছে অথচ তিন বছর একজন নীরবে সংসার করে গেল তার জন্য কখনো নত হয়ে হয় ভুল করার পরে ভুল বুঝতে পারলো ও সব ভুল সুধরে নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া যায় না কিছু কিছু ভুল বিষাক্ত কাটার মতো বিধে থাকে সে ভুল আর শান্তিতে বাঁচতে দেয় না ইরহা আজকে ও দুটো ইন্টারভিউ দিয়েছে ইরহা আজকেও দুটো ইন্টারভিউ দিয়েছে কিন্তু শেষের ইন্টারভিউতে তাকে হ্যারাসমেন্টের শিকার হতে হয়েছে ইনফ্যান্ট ম্যানেজার থাকে চাকরির বদলে রাত কাটানোর অফার করেছে সেখান থেকে মানা করে চলে আসলো ও কথাগুলো তাকে বড্ড পীড়া দিচ্ছে মেয়েরা কি কোনো সেক্টরে সেফ না একটা মেয়ে ডিভোর্স শুনলেই কি তার দিকে নজর ঘুরিয়ে তাকাতে হবে ইরহার মাথায় প্রশ্নগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে বাড়ির কাছাকাছি আসতেই দেখা হলো তার এই ভার্সিটি ফ্রেন্ডের সাথে বাস থেকে নামতেই একজনের চেহারা দেখে ইরহার পা থমকে গেল হঠাৎ করে মনে হলো কেউ তাকে আটকে দিয়েছে প্রাঙ্গন শব্দটা আমাদের সাথে এমন ভাবে মিশে থাকে মনে হয় যেন অতি প্রিয় দুঃখ এরা অতি কষ্টে কয়েক কদম সামনে এগুলো সেই প্রিয় মুখ সেই প্রিয় মানুষ কিন্তু আজব সে আর প্রিয় নেই যাকে দেখলে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলতে হয় এখন একটা সময় ছিল যখন তাকে দেখার জন্য মনের মধ্যে ব্যাকুলতা সৃষ্টি হতো কিন্তু সময়ের ব্যবধানে সবকিছু কেমন পাল্টে গেছে জীবনটা আসলেই অন্য রকম প্রিয় থেকে অপ্রিয় নিচুর থেকে অন্যের বর্তমান থেকে প্রাঙ্গন সবকিছু কেমন আবহাওয়ার মতো পাল্টে যায় শুধু আমাদের মনের কোণে রয়ে যায় গভীর ক্ষত অথবা আফসোস আমরা মানিয়ে নিতে চেষ্টা করি কিন্তু কতটা পারি হয়তো সমাজ মানুষ সবাই আমাদের সুখটা দেখে কিন্তু হুট করে বিষণ্ন বিকেলে প্রাঙ্গনকে ভেবে বুকের ভিতর দগ্ধ ক্ষত কেউ দেখে না আমরা ভীষণ ভাবে মানিয়ে নিয়ে বেঁচে থাকি অথবা নতুন করে স্বপ্ন বনি ইরহা দ্রুত প্রস্থান করলো আজকে আরো তিনটে ইন্টারভিউ জীবনে কত কঠিন হয়ে গেল একটা চাকরির জন্য পাগলের মতো ছুটছে তবুও চাকরির ব্যবস্থা হচ্ছে না কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না ইরহা কিন্তু একটা চাকরির খুব প্রয়োজন এত এত টেনশন কষ্ট নিজের মধ্যে চেপে রেখে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই জীবন এত সহজ না যেমন আমরা কল্পনা করি কত শত স্বপ্ন আজ সব যেই স্বামীকে পেয়ে নতুন পৃথিবী সাজিয়েছিল আজ তার জন্য জীবনের কঠিন বাস্তবতার সামনে দাঁড়িয়ে জীবন ভয়ঙ্কর সুন্দর বাস থেকে নেমে রিক্সা নিল কালকে যখন নীলুফার সাথে দেখা হয়েছিল তখন নীলুফা উপহাস করে বলেছিল অতি রাধুনে না পাই ঘর অতি সুন্দরী না পাই বর গ্রামের মুরব্বীদের মুখে এমন কথা কত শুনেছি আজ নিজের চোখে দেখছি তুই কি রূপে গুণে কম তবু তোর ঘর ভেঙে গেল তবে আরেকটু ধৈর্য ধরে স্বামীর সংসার টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করতে পারতি সমাজের ডিভোর্সি মেয়েদের ভালো মানুষ চোখে দেখে না রে এরহা মুচকি হেসে বলেছিল তুই কোন চোখে দেখিস আর বলতো সমাজ আমার কোন উপকার করেছে তুই রাগ করলি আমি তো ভালো মনে কথাগুলো বললাম থাক বাপু আমার আর কোনো কথা বলে কাজ নেই এ পাড়ায় আমারও বাপের বাড়ি শ্বশুর বাড়ি থেকে আসলেই তোর সাথে দেখা হবে তুই না চাইলে কথা হবে না 
দেখ মিলু আমি বলিনি কথা বলিস না শুধু জিজ্ঞেস করলাম ডিভোর্সি মেয়েদের কোন চোখে দেখিস আমার দেখা দিয়ে কি সমাজ চলবে আচ্ছা চাই আস ভালো থাকিস নীলুর কথাগুলো মনে করে তাচ্ছিল হেসে মনে মনে বলে সময়ের সাথে সাথে সব পাল্টে যায় পরের কথায় আঘাত না থাকলেও কাছের লোকের কথার আঘাতের হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় কলেজের ক্লাস শেষ করে আনমনে হাঁটছে লাবিবা এরহার কথাগুলো সে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছে কিন্তু রাতুলকে সে ভালোবাসে এখন তার কি করা উচিত ভাবতে ভাবতে নিজের মোবাইল বের করে দেখে রাতুলের বেশ কয়েকটা মিসড কল সাথে সাথে রাতুলকে ব্লক করে দিল মন খারাপ করে একটু সামনে আসতেই কলেজের ক্যাম্পাসের কাঠগোলাপ গাছটার সামনে এসে দাঁড়ালো বুকের পাপাসটাই কেমন ব্যথা হচ্ছে হুট করে মনে পড়ে গেল রাতিলের সাথে প্রথম ব্রেকআপের কথা সামান্য বিষয় নিয়ে ব্রেকআপ করেছিল তোমার কেমন চুল পছন্দ আমার ছোট চুল পছন্দ অবাক হলে মেয়ে হয়ে আমার লম্বা চুল পছন্দ না বলে না তা কেন হব আসলে আমারও মেয়েদের ছোট চুল পছন্দ মানে কি তুমি কেমন ছেলে কোথায় রোমান্টিক ভাবে বলবে প্রিয়তমা আমার জন্য তুমি দীঘল কেস রাখবে তোমাকে বড় চুলে ভীষণ মায়াবি লাগবে তা না বলে তুমি বলো তোমার ছোট চুল পছন্দ যাও ব্রেকআপ এই এতটুকু কথা কেউ ব্রেকআপ করে দেখুন ব্রেকআপ মানে ব্রেকআপ রস কষ ছাড়া ছেলের সাথে আমি প্রেম করব না কথাটা ভাবতেই ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠল ঠিক সে সময় একজন বলে মহারানী এখানে দাঁড়িয়ে হাসছেন আর আপনাকে পুরো কলেজ খুঁজে বেড়াচ্ছি আজকে ব্লক করার কারণ কি নিব্বা প্রেমিকা নিয়া আমি অসহায় প্রেমিক বড় চালায় আছি গো তাহলে ব্রেকআপ করে নাও কি হয়েছে লাবু আজকে তোমার মন খারাপ রাতুল আমার পক্ষে রিলেশন কন্টিনিউ করা সম্ভব না কি হয়েছে বলবা তো আমি বুঝতে পেরেছি এটা আমার প্রেম করে বেড়ানোর বয়স না তাই আজ থেকে আমাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই এই লাভ তুমি না বলে আমি বুঝবো কি করে বাংলা ভাষায় স্পষ্ট উচ্চারণে বলেছি এরপর না বুঝলে আমার কিছু করার নেই রাতুল লাবুর কানের সামনে এসে বলে রাগ কমলে ফোন করিস আমি রাত জেগে তোর অপেক্ষায় লাভিবা কোনো কথা না বলে চলে যাচ্ছে রাতুল পিছু পিছু আসছে লাভিবা থেমে যেয়ে বলে এভাবে পিছু আসবে না দয়া করে আমাকে ভুলে যাও রাতুল যেয়ে রইল লাভিবার চলে যাওয়ার পথে সবসময় দুষ্টমিতে মেতে থাকা মেয়েটা হঠাৎ এতটা গম্ভীর হলো কি করে সেই হিসেব মেলাতে ব্যস্ত রাতুলের মন মস্তিষ্ক রবির হাজবেন্ড তামিম সারাদিন অনেক চেষ্টা করেও জামিন করাতে পারল না রবিনের শেষ প্রহরে রবি আর তামিম রবিনের কাছে এসে বলল আজ তো কিছুই করতে পারলাম না দেখি আবার আগামীকাল চেষ্টা করব তোদের কিছু করতে হবে না বাসায় চলে যা আর হ্যাঁ শোন মায়ের খেয়াল রাখিস আমি এখানেই ঠিক আছি যেমন কর্ম তেমন ফল কথাটার মর্মার্থ আজ বুঝতে পারছি এখন বুঝেও কোনো লাভ নেই আর এসব কথা এখন আমি বলতে যাচ্ছি না নিজে খেয়াল রেখো তামিম চেষ্টা করছে দু এক দিনের মধ্যে চামিম পেয়ে যাবে আশা করি একটু ধৈর্য ধরো কথায় আছে না গর্তে পড়িলে হাতি ব্যাঙেও মারে লাথি গর্তে যখন পড়েছো ধৈর্য ছাড়া কোনো উপায় নেই নিজের ভাইয়ের ভালো চাইলে মুখটা বন্ধ রাখো তামিম বলল রবি চলো এইখানে আর থাকা যাবে না তা যা মাই বাবা এত তারা কিসের ওয়েট করো না একটু লাবা রবিনকে ছাড়িয়ে নিল তবে রবিনকে শর্ত নামাই সাইন করতে হয়েছে আর কখনো এমন করবে না সবাই মিলে বাসায় আসব রবিন বাসায় না এসে সোজা চলে গেল ইরহাদের বাসার উদ্দেশ্যে যেভাবেই হোক ইরহাকে ফেরাতে হবে রবিন জানে কাজটা সহজ না তবুও যত কষ্টই হোক সে এটা করবেই ভুল যেমন করেছে তেমন সুধরে নেবে রবিন হয়তো জানে না কিছু ভুল কখনো সুধরে নেওয়া চাই না বিয়ে কোনো পুতুল খেলা নয় চাইলেই বিয়ে দিলাম আবার ভালো না লাগলে ভেঙে দিলাম ডিভোর্স তালাক হওয়ার পরে ফেরার পথ ধর্মমতে বন্ধ অনুতপ্ত হলেও কিছু কিছু ভুলের ক্ষমা হয় না চাইলেও সব ভুল সুধরে নেওয়া চাই না 
যে ঘর অগোছালো হয় তা গোছানো যায় যে ঘর ভানের চলে ফেঁসে যায় তা কখনো ফিরে পাওয়া যায় না ইন্টারভিউ শেষ করে বাড়ি ফিরছে ইরহা আজকের ইন্টারভিউয়ের শেষেরটাই আশা করা যায় চাকরিটা হবে গোমট আকাশ হয়তো এক্ষুনি ধরনী কাঁপিয়ে বৃষ্টি নামবে ইরহা রিক্সায় বসে আছে আর বিশ মিনিটের পথ মনে মনে চাইছে যাতে বৃষ্টি না হয় কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি নেমে পড়ে ভাড়া মিটিয়ে বাসায় ঢুকতে ঢুকতে প্রায় ভিজেই গেল ইরহা ইরহা বাসায় ঢুকে সোচা নিজের রুমে চলে গেল কাবার থেকে ড্রেস নিয়ে ওয়াশরুমে ঢুকলো ফ্রেশ হতে বসার রুমে বসেছিল এক যুবক যে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়েছিল ইরহার দিকে ইরহা চলে যেতেই লোকটি বলে আন্টি ইরহা এখানে হ্যাঁ বাবাও তো এখানেই থাকে ড্রেস চেঞ্জ করে ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে নৌসভাকে কোলে নিল সারা দিন পর নিজের মেয়ের মুখটা দেখে আদরে ভরিয়ে দিল এত এত অশান্তি আর কষ্টের মাঝে এই মুখটাই যেন একমাত্র প্রশান্তি ইরহা নৌসভাকে লাপিবার কাছে রেখে কিচেন থেকে প্লেটে খাবার বেড়ে নিয়ে টেবিলে বসলো কয়েক লোকমা মুখে তুলতেই কলিং বেল বেঁচে উঠলো 